please turn to matthew dai vanchi mattai suvartha matthew matthew chapter 10 mattai suvartha 10th adhyayam and verse 39 39th vachanam matthew chapter 10 verse 39 mattai suvartha 10:39 it says he that findeth his life shall lose it and he that loseth his life for my sake shall find it ee vidhanga rai padi undi tana pranam dakkinchukonu vaadu danni pagottukonunu gaani naa nimittamu tana pranam nu pagottukonu vaadu danni ni dakkinchukonu in matthew chapter 10 jesus christ is talking to his disciples and giving them some instructions pari matthai suvartha padadhyamlo yesu christ varu అనేక శిష్యులతో మాట్లాడుతూ వారికి కొన్ని సూచనలు దయచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి కొన్ని సూచనలు ఆయన అనుగ్రహించారు అయితే అతి ముఖ్యమైనది అతి బలమైనది ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన రాయబడి ఉంది మరి ఎవరైతే తన ప్రాణాన్ని పట్టుకుంటా పట్టుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారో వారు తన దాన్ని కోల్పోతారు so he was talking about losing and finding there mar akada aina kolpotam gurinchi mari terigi pondatam gurinchi ani matladutu unnaru so god wants us all to be focused on the kingdom's progress not on our not on our self progress in this world kanaga ee oka lokalo unna vaati endu manam drushti vanchukunda mar aathmeyaina vishayalu endu drushti vanchara ani chupisthu unnaru so the kingdom progress is very important rather than we progressing in this world mari ee oka lokalo mana yokka vruddhi kanna aa yokka devun yokka rajya yokka vruddhi anna ఎంతో ముఖ్యమై ఉంటుంది అండ్ ఫర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ దిస్ వర్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వి హావ్ టు లూజ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫర్ గాడ్ సేక్ కనుక దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలంటే ఈ యొక్క వచనం ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉంటుంది మన యొక్క జీవితాన్ని మనము విడిచిపెట్టవలసి ఉంటుంది దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ దట్ జీసస్ వాస్ టెల్లింగ్ టు ద డిసైపుల్స్ మరి ఈ యొక్క వచనములను యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన శిష్యులకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అండ్ వి ఆల్ ఆర్ ఆల్సో డిసైపుల్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మరి మనం కూడా యేసుక్రీస్తు యందు శిష్యులుగా ఉంటూ ఉన్నాం సో సేమ్ వే హిస్ టెల్లింగ్ హి వి హావ్ టు లూజ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు ఫైండ్ in him kanaga ayana manatho antu unnaru manam manamu mari kolpothe manam tirigi pondutamani in matthew chapter 16 verses from 22 to 25 we'll see that peter is rebu- uh, jesus was talking about his death and peter is rebuking jesus there mari matthew suvartha mari 16th adhyayamlo chuste ne 12th nunchi 16th varaku akkada chuste peter mari yesu christine mari gaddinchadu kanipistu untadi peter must have thought you know jesus will appreciate him telling that you know hey peter is very concerned about me he thought jesus will appreciate him mari akkada anukuntu unnadu mari yesu christ atla ento jagratha teesukunnadu ganaka yesu christu nannu abhinandistadu ani peter anukuntu unnadu because jesus rebuked peter in return aithe akkada jarigina vishayam entante yesu christu peter ni gaddistu unnaru because jesus christ did not come on this uh, earth to preserve his life but he came to give it to others mari yesu christ yokka lokalo gochindi ayana yokka pranaanni rakshinchukodana kaadu kani adi itarlaku evadam kosam peter became selfish mari ikkada chuste peter entho swarthapurthanga untu unnadu he wanted jesus to be with him for a temporal uh, temporal time mari peter anukuntu unnadu yesu christ tanatho paatu undali anukuntu unnadu aa yokka mari swalpa kaalamlo jeevinchade mittamu but jesus christ wanted to be with peter for eternity అయితే యేసు క్రీస్తు ఏం అనుకుంటున్నారు పేతురు ఆ యొక్క నిత్యంలో తనతో పాటు ఉండాలని యేసు క్రీస్తు దట్ ఇస్ వై హి వాస్ టెల్లింగ్ పీటర్ ఐ హావ్ టు డై సో దట్ ఐ కెన్ బీ విత్ యు ఇన్ ఎటర్నిటీ మరి అందుకే పేతురు తో అంటూ ఉన్నారు నేను చనిపోవాల్సి ఉంది ఎందుకంటే నిత్యంలో నివసించిన నిమిత్తము సో క్రైస్ట్ వాస్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ టు హిమ్ బట్ హిస్ ఫోకస్ వాస్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ హిమ్ అయితే యేసు క్రీస్తు వారు ఏమ ఆయన జరుగుతుందో దాని మీద దృష్టి ఉంచట్లేదు కానీ మరి దేని మీద అయితే దృష్టి ఉంచాలి ఆయన దాని మీద ఉంచుతూ ఉన్నారు దట్ ఇస్ వై జీసస్ ఆల్సో మెనీ టైమ్స్ హి ఇస్ టెలింగ్ అస్ దట్ ఆ ఫోకస్ షుడ్ బి లెస్ ఆన్ అస్ బట్ మోర్ ఆన్ గాడ్స్ వర్క్ విచ్ జీసస్ డిడ్ మరి కనుక మన యొక్క దృష్టి కూడా మన మీద కాదు కానీ ఏ యొక్క పనులు అయితే యేసు క్రీస్ చేసి ఉన్నారో వాటి మీద మనం దృష్టి ఉంచాలి బట్ నవర్ డేస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ వి ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సెల్ఫ్ and less focused on god's work aithe ee oka rojullo maname em chestunnante mana meeda ekku drushti pettukuntu unnamu mari devun yokka pani meeda takku drushti pettu unnamu we start thinking about ourselves manam entha sepu mana gurinche aalochinchadu modalu pettu unnamu what happens if you start thinking about yourself is you start you stop thinking about god's kingdom eppudaithe nee gurinche nu ekku aalochistu untavo devunu yokka rajya gurinche aalochinchadu tagipothu untadi when you stop thinking about yourself that is when you will start thinking about god's kingdom eppudaithe nee gurinche aalochinchadu నువ్వు తగ్గిస్తావో దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతావు 
మరి ఒక మంచి ఉదాహరణ యోసేపు ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ వర్స్ ట్వంటీ మరి ఆ యొక్క ఆది కాండము యాభై అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సెడ్ యు ఆల్ మెంట్ ఫర్ ఈవిల్ ఈవిల్ బట్ గాడ్ మెంట్ ఫర్ గుడ్ మరి ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నీవైతే మీరైతే కీర్ణిప్తం చేశారు కానీ దేవుడు దాన్ని మేలుగా మరి ఆయన చేస్తున్నాడు వాట్ వీ సీ యర్ ఇస్ జోసెఫ్ వాస్ లెస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ బట్ ఈ వాస్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ హ్యాపెన్ త్రూ హిమ్ మరి అక్కడ ఏ సేపు తనకి ఏమి జరిగింది అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు కానీ ఆయన ద్వారా దేవుడు ఏం చేశాడో దాన్ని ఆయన దృష్టి పెట్టి చెప్తూ ఉన్నాడు బికాస్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ థర్టీ నైన్ వర్స్ నైన్ జోసెఫ్ chose to suffer his flesh mari akada aadi kanamo 39th adhyayam lo yosepu mara ek sharirnim tho himsichabaddanak jarigi undi he denied to please him flesh his flesh in spite he had an option to please it mari ayana ek sharirane santosha parchukovali in spite of having an option he den- uh, he chose to uh, displease it మరి అతడు మరి ఒక అవకాశం వచ్చింది ఆయన శరీర సంతోష పరచుకోవడానికి కానీ ఆయన దాన్ని తృణీకరించి ఉన్నాడు బికాస్ జోసెఫ్ డినైడ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ థర్టీ నైన్ వర్స్ నైన్ హీ వాస్ ఏబుల్ టు మేక్ దిస్ ఫ్రేజ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ వర్స్ ట్వంటీ మరి అక్కడ ముప్పై ముప్పై తొమ్మిదో వచనంలో అది అతడు ఆ విధంగా చేశాడు కనుక మరి ఇక్కడ ఆయన యాభై వచనంలో వచ్చి తరిగి గణపరచబడుతూ ఉన్నాడు హీ కుడ్ హ్యావ్ హీ కుడ్ హ్యావ్ కేటర్డ్ టు హిస్ ఫ్లాష్ హీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ రాంగ్ థింగ్స్ విత్ పోటిఫర్స్ వైఫ్ బట్ he he said one thing the fear i cannot do how can i do this thing mari adudu chedikaryam cheyadaniki avakasham vachindi aithe adru santosh parichukoledu gaani aa vidhanga he he did not wanted to cater to his flesh adi thana yokka shariranni mari santosh parichukodaniki adru ishtapadaledu dani nunchi bayadu raadaniki ishtapaddadu for god's work to be manifested in our life or through uh, through our life to others self should be minus mari kanaka mana eppudaithe shariranni mari anuchukuntu untamo దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మనం దాన్ని విస్తరించి నిమిత్తం మనం దృష్టి పెట్టగలం అందుకే యేసు క్రీస్ వారు మరి లోక సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో అంటూ ఉన్నారు మరి అనుదినం కూడా నా యొక్క సిల్వెత్తిని వెంబడించండి జోసెఫ్ చోస్ దట్ క్రాస్ దట్ డే మరి ఆ రోజు యోసేపు ఆ యొక్క సిలు నెత్తిని వెళ్ళాడు దట్ ఇస్ వై వాజ్ ఇన్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకే అతడు దేవుని యొక్క మరి సంకల్పం అతడు ఉంచబడి ఉన్నాడు సో ఆ లైఫ్ ఆల్సో ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ చాయిసెస్ మరి అదే విధంగా మన యొక్క జీవితం కూడా అటువంటి నిర్ణయాలతో మరి నింపబడి ఉంటుంది ఇట్స్ అ చాయిస్ బిట్వీన్ క్రాస్ ఆర్ ఇట్స్ అ చాయిస్ బిట్వీన్ సెల్ఫ్ మరి ఆ యొక్క నిర్ణయాలు మరి ఒకటి సిలుకి లేదా మనకి మధ్యలో ఉంటూ ఉన్నాయి సో వాట్ డు యు వాంట్ టు పిక్ అప్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ యు హావ్ టు ఆస్క్ మరి నువ్వు ఏది తీసుకుంటూ ఉన్నావు అన్నది నీ మీద ఆధారపడి ఉంటూ ఉంది సో ఆర్ యు గోయింగ్ టు లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ గాడ్ so that you can find it again in god's plan kanaka devu nimitthu nu ayaka ninnu nevu vidichipettukuntu unnava devu yokka sankalpaloku vellal nimittamu when you lose yourself for god you will find it find yourself again in god's plan that is the beauty mari andulo na amulyata emitante eppudaithe ninnu mari nee yokka santha ni vidichipettu untavo devu yokka pranayakalo nu kudrichapadtavu but when you don't lose it for god's sake you will not find yourself in god's plan కనుక నీవు దేవుని యొక్క నిమిత్తం నిన్ను నీవు కనుక విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రణాళికలోంచి నువ్వు తొలగించబడతావు హౌ ఎవర్ యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ యు డోంట్ లూజ్ యువర్ సాల్వేషన్ నువ్వు అయినా ఎప్పటికీ నువ్వు ఆ యొక్క నీ యొక్క రక్షణ కోల్పోకని దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనే ఉంటావు సో లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ యు కెన్ ఫైండ్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ దట్ యు విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్ మరి నువ్వు ఎప్పుడైతే నిన్ను కోల్పోతూ ఉంటావో అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే దేవుల్లో నీవు ఒక అమూల్యతను పొందుకోగలుగుతావు ద ప్లెజర్ దట్ గెట్ దట్ కమ్స్ టు యువర్ ఫ్లెష్ ఇస్ టెంపరల్ అండ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ మరి నీ యొక్క శరీరానికి సంబంధించింది అది కొంతకాలమే అది మంచిగా ఉండొచ్చు బట్ ద ప్లెజర్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ క్రాస్ ఇస్ ఇటర్నల్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆసమ్ అయితే ఆ యొక్క సిలు నుంచి వచ్చే సంతోషము మరి నిత్యమైంది ఎప్పుడు ఉండేది యు మే బి హ్యాపీ వెన్ యు ప్లీజ్ యువర్ ఫ్లెష్ బట్ యు విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ జాయ్ వెన్ యు సఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ క్రైస్ట్ మరి నీ యొక్క శరీరం సంతోషపరచుకున్నప్పుడు నీకు సంతోషం అనిపించవచ్చు అయితే సిలు నిమిత్తము మరి ఆ పొందినప్పుడు ఆ యొక్క సంతోషం ఎప్పటికీ ఉండేది జోసెఫ్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ హీ డినైడ్ హిస్ సెల్ఫ్ బట్ లేటర్ హీ ఫౌండ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ మరి యోసేపు తన యొక్క ముందున్న జీవితాల్లో మరి అతని యొక్క సొంతాన్ని దేవుని కొరకు విడిచిపెట్టాడు తర్వాత దేవుని దాన్ని పొందుకుని ఉన్నాడు when you pick up your cross it is painful for you మరి ఆ యొక్క సిలుని ఎత్తుకొని వెళ్ళటం నీకు మరి ఎంత నెప్పుగా అనిపించొచ్చు బట్ జస్ట్ బికాస్ యు పిక్డ్ అప్ యువర్ క్రాస్ సమ్ వన్ ఎల్స్ ఇస్ బీయింగ్ బ్లెస్డ్ మరి ఎప్పుడైతే నువ్వు అది తీసుకుంటూ ఉంటావో మరి ఇతరులకు అది
ఎందుకంటే సంఘంలో మనకు ఆ యొక్క అవసరం ఉంది పీపుల్ హూ నీడ్ పీపుల్ హూ నీడ్ ఎడిఫికేషన్ మరి ఎందుకంటే సంఘంలో బిడ్లకి మరి ప్రోత్సాహం అవసరమై ఉంటూ ఉంది పీపుల్ నీడ్ మోటివేషన్ ఇన్ చర్చ్ మరి సంఘంలో బిడ్లకి ప్రోత్సహించవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది దే నీడ్ టు బి కరెక్టెడ్ దే నీడ్ టు బి ఎన్కరేజ్డ్ మరి వాళ్ళని సరి చేయాలి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ దట్ యు హావ్ టు డు ఫర్ ద చర్చ్ అండ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్ మరి మనం మన సంఘస్తులకి ఎన్నో విషయాలు మనం చేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంటూ ఉంది బట్ ఇఫ్ యు డోంట్ లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ then you cannot do anything for god mari nee gurinchi nu kanaka vidchi pettakunda unte nee prana ni devunu koraku nee emi cheyaledu so it's it is it is a great opportunity that god is giving us so that we can lose it for god's sake and find it back in god devudu goppa avakasham isthu unnadu ninnu nee vidchi pettukunte kanaka devun nimittamu mari tirigi devulo nu pondagalugutavu nehemaya is another example mari nehemaya chuste mari ek udaharanaga manaku kanipistu unnadu he was more concerned about jerusalem rather than him mari adadu mari jerusalem tho ento mari drushti unchunnadu atanu atanu korakanna he was he was less focused on what is happening to him but focused on more what can happen through him mari adadu atanu gurinchi atanu mari drushti unchaledu gaani atanu dwara em cheyalo dani meda drushti unchunnadu so we all know that the time is very close mari samayam ento daggar padutundi manam kuda aa vidhanga undali let's let's just lose ourselves so that we can bless many people who are manam మనం ఎప్పుడైతే మనం మనం విడిచిపెట్టుకుంటామో ఇతరులకు మనం ఆశీర్వదకరంగా ఉండగలుగుతాము వన్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ మెసేजेस పాస్టర్ షాలస్ సెడ్ సెటన్ నోస్ దట్ ద టైం ఇస్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ ఇస్ వెరీ అండ్ ఇస్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ మరి పాస్టర్ షాల గారు చెప్పి ఉన్నారు సమయం చాలా తక్కువగా ఉందని సాతాన్ ఎరుగి ఉన్నాడు కనుక ఆడ ఎంతగానో కష్టపడుతూ ఉన్నాడు అండ్ వి ఆల్సో నో సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ మరి మనం కూడా తెలుసు మనం ఏం చేయి ఉండా చేసి ఉండాలి సో ఆస్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ లెట్స్ లూజ్ ఆర్ సెల్ఫ్ మరి యేసుక్రీస్తు శిష్యులుగా మనం మనం మరి విడిచిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దట్ పీపుల్ కెన్ బి బెనిఫిటెడ్ అండ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ విల్ బి ప్రోగ్రెస్డ్ మరి ప్రజలు దాని ద్వారా మరి ఆ లాభం పొందుతూ ఉంటారు దేవుని యొక్క రాజ్యము వృద్ధి చెందుతది సో లెట్స్ సో లెట్స్ బి రెడీ టు లూజ్ సో దట్ వి కెన్ ఫైండ్ ఇట్ బ్యాక్ మరి మన యొక్క ప్రాణాన్ని మరి విడిచిపెట్టడానికి మరి సిద్ధంగా ఉండాము ఎందుకంటే తిరిగి దాన్ని మనం క్రీస్తులో పొందుకోగలుగుతాం దట్ ఇస్ వాట్ క్రైస్ట్ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ డిసైపుల్స్ మరి అది యేసుక్రీస్తు తన యొక్క శిష్యుల ద్వారా ఆయన కోరుకుంటున్న విషయము ఏమన్ ఏమన్